ദ മൂൺ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇനിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ മൂൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ സെവറൽ നൈറ്റ്സ് പ്രിഫറബിളി ഫ്രം വൺ ഫുൾ മൂൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫുൾ മൂൺ എന്നാന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂണിൽ വരുന്നതാണ് ഫുൾ മൂൺ ദ ഡേ ഓൺ വിച്ച് ദ ഹോൾ ഡിസ്ക് ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് വിസിബിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫുൾ മൂൺ അതായത് ആ ചന്ദ്രനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂണിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഹോൾ ഡിസ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അതാണ് ഫുൾ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ ഓരോ ഡിസ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഷേപ്പിലാണ് മൂൺ ഉള്ളത് അല്ലേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഫുൾ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വെളുത്ത ഭാവം അല്ലെ പൗർണമി എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമുക്ക് മൂണിനെ ഫുള്ളായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഡിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മെയ്ക്ക് എ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദി മൂൺ എവരി നൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ഡേ ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് ദി ഫുൾ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ മുതൽ പിന്നീട് വരുന്ന ആ മൂണിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓൾസോ നോട്ട് എവരി ഡേ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ ഈസ്റ്റ് ഓർ വെസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദി മൂൺ ഈസ് സീൻ ഈസ്റ്റിലാണോ വെസ്റ്റിലാണോ മൂണിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കാണാൻ കഴിയുന്ന അതും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായത് ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മൂണിൻ്റെ ആ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ലാസ്റ്റ് ന്യൂ മൂൺ ഡേയിൽ വരും അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ മൂൺ വിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക ഈസ്റ്റിലാണോ വെസ്റ്റിലാണോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ ഡേ ഓൺ വിച്ച് ദി ഹോൾ ഡിസ്ക് ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് വിസിബിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫുൾ മൂൺ ഡേ അപ്പം ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ദേർ ആഫ്റ്റർ എവരി നൈറ്റ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൂൺ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബിക്കം തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ആ ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് പിന്നെ തിന്നറായി തിന്നറായിട്ട് വരും അല്ലേ ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ ദി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ദ മൂൺ ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂണിനെ വിസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദിസ് ഡേ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ന്യൂ മൂൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അമാവാസി എന്ന് പറയും അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺലി എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി സ്കൈ അതായത് ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ കാണും പിന്നെ അത് വലുതായി വലുതായി വരും അതായത് ഫുൾ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിന്നറായി തിന്നറായി വരുന്നു ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞ് ലാർജർ ആൻഡ് ലാർജർ ആയിട്ട് വരുന്നു ദ വേരിയസ് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ദി ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൂൺ ആസ് സീൻ ഡ്യൂറിങ് എ മന്ത് ആർ കോൾഡ് ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഇതിനെയാണ് ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വേരിയസ് ഷേപ്പ് മൂണിൻ്റെ വേരിയസ് ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഷേപ്പ് അതായത് കാണാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ ആ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ അവർ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ ഓൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ സെലിബ്രേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഈ മൂണിൻ്റെ ഫേസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്ക ഫെസ്റ്റിവലും നടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദീപാളി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ എ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ബുദ്ധ പൂർണിമ ആൻഡ് ഗുരുനാനാക്സ് ബർത്ത്ഡേ ആർ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ മഹാശിവരാത്രി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് നൈറ്റ് ഓഫ് വാനിങ് മൂൺ ഇപ്പോൾ വാനിങ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ദ മൂൺ റീച്ചസ് ദ ഫുൾ മൂൺ സ്റ്റേജ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡിഗ്രീസസ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദി ന്യൂ മൂൺ നൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാനിങ് അതായത് ഫുൾ മൂണിൽ നിന്ന്
a small portion of the moon appears in the sky this is known as the crescent moon ഒരു ഫുൾ മൂൺ മുതൽ അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ വരെ അതായത് ഒരു ഫുൾ മൂൺ മുതൽ ഒരു ന്യൂ മൂൺ വരെ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും ഫുൾ മൂണിലെത്തുമല്ലോ അതാണ് അതിന് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി നയനും കുറച്ചും കൂടി വരും ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇയർ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സും ഒരല്പം കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈ ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഒക്കർ ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഒക്കർ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ദ മൂൺ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലൈറ്റ് ഒരു മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ലേ എർത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അതിൻ്റെതാ സ്വയം അത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വന്ന് അതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂൺ ഈസ് വിസിബിൾ ബിക്കോസ് ദ സൺലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു വേഴ്സസ് അതായത് സൺലൈറ്റ് വന്ന് അതിൽ വീണിട്ട് അത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂണിനെ വിസിബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റാണ് ഒറ്റയൊരു സാറ്റലൈറ്റേ എർത്തിനുള്ളൂ അത് മൂണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് മൂണിൽ പതിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസസ് ഓഫ് ദി മൂണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും മൂണിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് so so the part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us is seen the uh, reflect cheyina aa oru portion mathramana namukku kaananayitte sadhikkunnathu ivide oru activity parnittunde adu onnu cheythu nokku appo ningalku adinte aa oru idu manasilavu adayade adhe reethil thaneyana namukku moon de phases kaananayitte sadhikkunnathu appo adu aa activity onnu cheythu nokku ദാ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫേസസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസും കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ റിമർ ദാറ്റ് ദ മൂൺ റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദി എർത്ത് ദ എർത്ത് എലോങ് വിത്ത് ദി മൂൺ റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദി സൺ നമുക്കറിയാം എർത്ത് സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂണ് എർത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂണിനെയും കൂടെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണത് സൂര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മൂണും കൂടി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻ യു നോ ഗസ് ദി റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി സൺ മൂൺ ആൻഡ് ദി എർത്ത് ഓൺ ദി ഡേ ഓഫ് ദി ഫുൾ മൂൺ ആൻഡ് ഓൺ ദി ഡേ ഓഫ് ദി ന്യൂ മൂൺ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഹോൾ ഡിസ്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ വിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ഉണ്ടോ ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ മൂൺ അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് സൺ ഈ പൊസിഷൻ കണ്ടോ അവ ഒറ്റ ലൈനിലാണല്ലേ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ്ലി വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും എങ്കിലും ഒറ്റ ലൈനിലാണുള്ളത് അപ്പം ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ മൂണിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് കണ്ടോ മൂണിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനിലാണ് എർത്തുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആ സമയത്താണ് അതായത് മൂണിൻ്റെ സണ്ണിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനിൽ എർത്ത് വരുന്ന ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മൂണിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി തിരിച്ച് നോക്കിയേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആണ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പം എർത്തിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനിലാണ് മൂൺ ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സൺലൈറ്റ് വന്ന് മൂണിൽ വീണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക
ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മൂണിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് അതായത് മൂണിൻ്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ നമുക്കങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂൺ കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ആസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് അതായത് മൂണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എർത്തിനെ റെവല്യൂഷൻ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെ വ വലം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരേ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂണിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്ക് പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് അറിയാൻ എർത്ത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിനെ അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂണ് മൂണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയെ അത് വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വലം വയ്ക്കുന്നതും ഒരേ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോണിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്ക് പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ മൂൺ സർഫസ് ദ മൂൺ ഈസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോർ പോയറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് വളരെ മൂണിനെ അതി സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെയാണ് കവികളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ വളരെ എന്താ മൂൺ സുന്ദരിയാണ് മനോഹരിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊരു കവിത എടുത്താലും അതായത് മൂണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതൊരു കവിത എടുത്താലും അതിനകത്ത് അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടാണ് മൂണിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ പറയുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബട്ട് വെൻ അസ്ട്രോണാട്സ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ദി മൂൺ ദേ ഫൗൺ ദാറ്റ് ദ മൂൺ സർഫസ് ഈസ് ഡസ്റ്റി ആൻഡ് ബാരൻ പക്ഷേങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസമാണ് അതായത് കവികൾ പാടി പുകഴ്ത്തിയ പോലെ അല്ല മൂണിൻ്റെ സർഫസ് ഉള്ളത് അത് ഡസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാരനാണ് ദർ ആർ മെനി ക്രാക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ മൗണ്ടൻസ് അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന മൗണ്ടൻസും ഉണ്ട് സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ആസ് ഹൈ ആസ് ദി ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻസ് ഓൺ ദി അർത്ത് എർത്തിലെ മൗണ്ടനേക്കാളിലും വളരെ വലിയ മൗണ്ടൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളുണ്ട് അണീവൻ സർഫസ് ആണ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കവികളൊന്നും പഴ പാടി പുകഴ്ത്തിയ പോലെ അത്ര സ്മൂത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ല ദ മൂൺ ഹാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വാട്ടർ ക്യാൻ എനി ലൈഫ് എസിസ്റ്റ് ഓൺ ദി മൂൺ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ജീവന് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ക്യാൻ എനി ലൈഫ് എസിസ്റ്റ് ഓൺ ദി മൂൺ ക്യാൻ വി ഹിയർ എനി സൗണ്ട് ഓൺ ദി മൂൺ മൂണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല സോ അവിടെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല ഡിഡ് യു നോ ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇന്ത്യൻ ടൈം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ അമേരിക്കൻ അസ്ട്രോണോട്ട് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ദി മൂൺ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ആ ചന്ദ്രനിൽ അല്ലെ മൂണിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തിയത് ആരായിരുന്നു നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ദെൻ ഹീ വാസ് ഫോളോവേഡ് ബൈ എഡ്വിൻ അൽഡ്രിൻ അദ്ദേഹത്തോടിന് തൊട്ട് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ പോയ ആ ഷട്ടിലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ആരാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ആരിൽ ഒരാൾക്കല്ലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തിയത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു എഡ്വിൻ അൽഡ്രിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ക